ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி லேடிஸுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா ஸ்கார்ஃப் தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு பேப்பரில் அதை எப்படி பண்ணணும் இல்லை மடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாளைக்கே போடுறேன் இப்போ எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா நமக்கு எவ்வளோ லெங்த் வேணுமோ அந்த லெங்க் அதாவது ஷோல்டர் கீழே கையிலேருந்து இந்த மாதிரி சென்டர் க்ராஸ் பண்ணி ஹெட்டு க்ராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் கரெக்டாக எடுக்கணும் இப்போ எது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸ்டிச்சிங் அதாவது சைடில் நம்ம ஏதாவது ஸ்டிச் பண்ணணும்னா ஸோ ஒரு டூ இன்ச்சஸ் இல்லை ஒன் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது லென்த்து வைஸ் வித்து வைஸ் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ நார்மலாக கர்ச்சிஃப் மடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி லெங்த் வைஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் எடுக்க போகிறேன் இப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் இப்போ விரித்து போட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஓகேயா நான் நெக்ஸ்ட் இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு வித் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் நம்ம நார்மலாக கடையில் வாங்குறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கிறவங்க இரு கிளாத் எடுக்கிறவங்க சைடில் நான் சர்க்கிளாக கட் பண்ணுவேன் அது கட் பண்ணக்கூடாது ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது ஓகேவா இப்போது நம்ம கச்சீஃப் மடக்கும் இல்லையா நேராக ஃபஸ்ட் லென்த் வைஸ் மடக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வித் வைஸ் மடக்கணும் மடக்கிட்டு அப்படியே நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எடுத்தோம் அதே மாதிரி லென்த் வைஸ் அப்படியே இதில் வச்சு கரெக்டாக சென்டர் சென்டர்லேருந்து அப்படியே மூக்கு நேராக அப்படியே கீழே போட்டுட்டு நம்ம இப்போ ஐஸ் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஐஸ் மார்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஐஸோட சென்டரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நம் ஐஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலையும் கீழேயும் ரெண்டு மார்க்கிங் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இது போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஐஸ் எண்ட் ஆகும் இல்லையா அதுலேயும் ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கோங்க மார்க்கிங் எப்போவுமே கரெக்டாக போடுங்க ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிறது அந்த மார்க்கிங்க்கு உள்ளாடி தான் கட் பண்ணணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஹோல் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ணிட்டோன்னா ஹோல் ரொம்ப பெருசாகிடும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம நாலாக மடித்து வச்சுருக்கோம் நாலா மடித்து வச்சுருக்கிறத அப்படியே நுமுக்கணும் நுமுத்து நான் அதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படியே நுமுத்து ஃப்ரெண்டு போர்ஷன் மட்டும் மடித்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்தோன்னா நமக்கு ஃப்ரெண்டு மட்டும் கீழே வரும் பேக்கு அப்படியே நு பேக்கில் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரெண்ட் என்னென்னா அப்படியே போட்டு நம்ம கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா உள்ளே வச்சு தான் கட் பண்ணணும் பிக்னஸுக்கும் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம் ரொம்ப கார்னர்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் உள்ளே வச்சு கட் பண்ணதுக்கப்புறமா எடுத்து நமக்கு விரித்து போட்டுடலாம் இல்லை நமக்கு செக் பண்ணணும்னா செக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னா ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இது கரெக்டாக தான் இருக்கு ஓகே இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்னா இவ்வளோ கட் பண்ண வேண்டி இருக்காது இது குழந்தைக்கு ஆனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நமக்குன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு காலேஜ் கோயிங் இல்லை ஆஃபீஸ் கோயிங்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்னாலும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாத்தை நான் எது கட் பண்ணுறேன்னா ஸ்ட்ராப் அதாவது ஐஸில் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராப் வச்சு தான் பேக்கில் டை பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் இந்த ஸ்ட்ராப் கட் பண்ணிக்கேன் ஸ்ட்ராப் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி தான் இதில் அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ இதில் பேசிக் ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை நம்ம வெளியில் கொடுத்து கூட இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ராப்பை கரெக்டாக அந்த நம்ம வெட்டி இருக்கிறது ஒன்றும் தெரியாமல் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணி இதில் ஜாயின் பண்ணோம் அவ்வளோதான் இப்போ நாலு கார்னர்ஸ்லேயும் வி மாதிரி ஷேப்பில் ஒரு நாச் போ கொடுக்குறீங்க எதுக்குன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரேவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமல் பேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்
இப்போ பார்த்தீங்களா ரொம்ப சின்னதாக தான் கட் பண்ணணும் ஒரு டூ எம்எம் அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு தான் இதை அப்படியே திருப்பி போட்டு தான் நம்ம இப்போ பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் திருப்பி போட்டுட்டேன் அப்படியே அந்த லைட்டாக கம் வச்சு ஃபேப்ரிக் க்ளூ கம் கிடையாது ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு அப்படியே வச்சதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் இது ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஆன்ற ஃபேப்ரிக் க்ளூ தான் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு எதுவும் ரேபல்ஸ் வந்தால் கூட ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு கூட இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ராப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட்டு ரெண்டு கார்னரும் அப்படியே சென்டரில் ஒரு ஸ்டிச் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி ஐஸோட சைட்டில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு வீடியோ ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியலைன்னா ப்ளீஸ் எனக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு பேப்பரில் எப்படி ஃபோல்டு பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன டவுட் கேட்குறீங்களோ அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி டை பண்ணிக்கலாம் வெல்க்ரோ வேணும்னாலும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட இவ்வளோதான் டெக்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ